اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ آف آل اسٹوڈینٹس آئی ایم یور سائنس ٹیچر سو اسٹوڈینٹ ٹیل می واٹ از سائنس سائنس بیسکلی اٹ از دا نالج اباؤٹ یور سراؤنڈنگ اور یو کین سے اٹ از اٹ از دا نالج آف آل دا تھنگس اراؤنڈ یو سو اسٹوڈینٹ What are you seeing? An eye, an ear, a nose, and a tongue. What are these? These are some organs. These are some organs, some important organs which have some specific function. An eye is used to visualize anything. and ear is used for hearing sound a nose is used to smell anything and a tongue is used for taste so student each organ has its specific function what are you the what are you seeing in this picture there is a human body you can see its head hand feet they are externally visible so these organs are called as external organs jo bhi organ hame externally taur pe nazar aa rahe hote hain waza hote hain wo kehlate hain external organs jisme head hai nose hai eyes hai hand hai feet hai ye sare kya hai external organs iske sath sath कुछ इंटरनल्स ऑर्गन भी होते हैं इंटरनल ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन वो ऑर्गन हैं जिसको हम नहीं देख सकते ठीक है दैट कैन नॉट बी विजुअलाइज दे आर प्रेजेंट इन साइड अवर बॉडी दे आर कॉल्ड एज इंटरनल ऑर्गन जस्ट लाइक ब्रेन लंग्स हार्ट लिवर स्टमक इंटरसीन एंड किडनीज ठीक है इसके अलावा भी और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ठीक है यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन की बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच आर विजिबल एक्सटर्नली एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच कैन नॉट बी सीन दे आर प्रेजेंट इन साइड अवर बॉडी It's time to know that what is an organ. Organs का हमें समझ में आ गया अब ये बात हमें पता करनी है कि what is an organ या how the organ formed. ठीक है So an organ composed of multiple tissues types that carries out a specific function. I am repeating. a structure composed of multiple tissues that tissues type that carries out a specific function there is two point to memorize multiple tissues and specific function jis tarah maine apne last slide mein aapko bataya tha ki har organ ka apna specific function hota hai to ye cheez iske definition mein mention hai carries out a specific function and how it form composed of multiple tissue type multiple tissue type theek hai yani ke you can define it an organ is a combination of multiple tissues multiple tissues jab aapas mein combine hote hain they form an organ and they have specific job they have a specific function Now it's time to know about what is tissue. Tissues के बारे में पता होना जरूरी है कि what is there are different levels of organization. My dear student, you know very well that cell is the basic structural and functional unit of life. Cell is the basic structural and functional unit of life jahan pe bhi single cell maujood hai it means there is life and 
when there are more than one cells they are called as multicellular organism ab sing unicellular se multicellular organ organism banne tak ka jo safar hai wo sirf aur sirf ek cell se matlab single step nahi hai it's have different level of organization so now what is next to the cell next to the cell is tissue how can you define the tissue it's time to know what is tissue tissues are the group of cells which have which are similar in structure and function tissues can be defined as it is the group of cells which are similar in structure and function and what is next to the organ jaisa ki humne definition mein padha organ organ kis tarah se bante hain when different type of tissues aapas mein combine hote hain to wo organ bana lete hain theek hai first one is first step of organization cell single cell basic unit जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दे फॉर्म टिश्यूज एंड व्हेन टिश्यूज कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन एंड व्हाट इज नेक्स्ट टू द ऑर्गन जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम यू कैन सी हेयर डिफरेंट लेवल्स मतलब एक साइकिल uh, है एक मुसलसल एक फ्लो चार्ट की तरह है कि नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट वन इज सेल नेक्स्ट टिश्यूज नेक्स्ट ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम यू कैन सी इन दिस पिक्चर अ डाइजेस्टिव सिस्टम अ डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम हैज डिफरेंट ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना ऑर्गन सिस्टम किस तरह से बना जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हुए हैं दे यू कैन सी हियर द लिवर स्टमक इंटेस्टीन ठीक है जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड व्हाट इज नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टू द ऑर्गन सिस्टम क्या है ऑर्गेनिज्म यू कैन सी हियर सेल्स बेसिक यूनिट लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जब सिंगल सेल था इट्स कॉल्ड एज सेल एंड वेन द दे कंबाइन टूगेदर दो सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दे आर कॉल्ड एज टिश्यूज वेन डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टूगेदर मल्टीपल टिश्यूज कंबाइन टूगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन यू कैन सी हियर अ हार्ट अ ह्यूमन हार्ट एंड वेन the different organs combine together they form a system organ system here is the circulatory system ab circulatory system ka main organ to heart hai lekin iske ilawa bhi dusre organs iske sath milkar kaam karte hain circulatory system jo ek function perform kar rahe hain transportation ka usme heart akela kaam nahi kar raha uske sath dusre organs bhi hain for example isme blood vessels bhi involve hoti hain jo ke blood ko leke jaane ka kaam karti hain lane ka kaam carry karti hain theek hai usme arteries hain veins hain capillaries hain theek hai तो जब ये सारे मिलके ब्लड वेसल्स और हार्ट मिलके काम करते हैं तो फिर एक सिस्टम डेवलप होता है और वो सिस्टम कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम अब यहां पे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया व्हाट इज नेक्स्ट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम जब डिफरेंट सिस्टम आपस अब यहां पे मैं कह रही हूं डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट सिस्टम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं दे फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म यहां पर यू कैन सी You can see here a human body. Human body के अंदर सिर्फ और सिर्फ circulatory system नहीं है इसके साथ साथ digestive system है इसके साथ साथ nervous system है इसके साथ साथ respiratory system है इसके साथ साथ excretory system है तो जब different system आपस में combine होते हैं then an organism can be formed. You can see here level of organization. First one is cell the most basic unit of living thing tissues made up of group of cells that carry out the same function organ group of tissues that work together to do a specific job organ system group of organs group of organs that work together to do a specific job organism 
a living structure made up of organ system that can live grow and reproduce theek hai living structure mein kya hai different organ systems hote hain jab jaake wo uh, zinda rehne ke aur grow karne ke growth and development and reproduction ke qabil hote hain theek hai now what is vital organ when we discuss organ of different organ system of our body we have to know about the vital organ and what is vital organ the human body contains five organs that are considered vital for survival kuch aise organs human body ke andar maujood hain jo ki zinda rehne ke liye life ke survival ke liye bahut zyada zaruri hain if they do not work properly डेथ विल बी अकर ठीक है तो वाइटल ऑर्गन में हमारे पास क्या क्या है ब्रेन किडनी हार्ट लंग्स लिवर आई एम रिपीटिंग ब्रेन किडनी हार्ट लंग्स लिवर दे आर वाइटल ऑर्गन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल यहां पर आप एक यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्टमक स्टमक इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन कुछ बुक्स जो है वो सिक्स वाइटल ऑर्गन को रिकमेंड करती है और कुछ जो है वो फाइव को रिकमेंड करती है ठीक है इसलिए मैंने यहां पर स्टमक की पिक्चर को एड किया है कि आपको पता होना चाहिए स्टमक इज ऑल्सो कंसिडर एज द वाइटल ऑर्गन नाउ देर आर सम इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन की किस तरह से फॉर्म होते हैं ऑर्गन की क्या डेफिनेशन है वाइटल ऑर्गन कौन कौन से ये तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट द डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम फर्स्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम आई एम रिपीटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम in our later lectures we discuss all the systems in detail here we are discussing some definitions about the systems for example the digestive system digestive system is the system of digestion and what is digestion digestion is a biochemical process in which complex food material break down into the simpler one theek hai digestive system kaun sa system hai digestion ka system hai digestion ka process hota hai aur digestion mein kya hota hai digestion mein complex food material jo bhi hum kha rahe hain wo simpler way mein convert ho jata hai matlab us form mein convert hota hai jisko hamari body utilize kar sakti hai theek hai next is respiratory system respiratory system is the system of respiration respiration Res and what is respiration respiration basically aap logo ko jo pata hai wo kya it's a breathing process exchange of gases inhale and exhale but respiration is not simply as the breathing ye sirf aur sirf breathing ka process nahi hai it's breathing is only a single step रिस्पायरेशन का एक जो फर्स्ट स्टेप है वो है ब्रीथिंग जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन इज सेलुलर रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है फूड बर्न होता है फूड ऑक्सीडाइज होता है ठीक है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है जाहिर सी बात है किसी भी चीज की जब बर्निंग होती है उससे एनर्जी रिलीज होती है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या चीज बर्न हो रही है क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है हमारा फूड जब वो ऑक्सीडाइज होता है वो बर्न होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है 
नेक्स्ट वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स की जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है फ्रॉम हेड टू टो वो कौन सर अंजाम दे रहा है कौन काम कर रहा है कौन सा सिस्टम इसके लिए इसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है ठीक है इसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है जो कि फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है नेक्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये वाला सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसके मेन ऑर्गन हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी किस तरह से मूव कर रही है क्या रिएक्शन होना चाहिए आपका मूड आपके फेशियल एक्सप्रेशन हर एक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपका जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसके पास है ब्रेन के पास है ठीक है और इसका जो सिस्टम है वो कहलाता है नर्वस सिस्टम नेक्स्ट वन इज एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट आप सुनते चले आ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन तो जब मशीन मुसलसल काम करती रहती है तो उसके अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होते हैं बिल्कुल इसी तरह जब ह्यूमन बॉडी के अंदर इतने सारे फंक्शन एक साथ काम कर रहे हैं तो उसके नतीजे में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं एंड दोज वेस्ट मटेरियल आर वेरी टॉक्सिक वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी दैट्स व्हाई दे हैव टू रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी दैट सिस्टम इज नोन एज एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक है नेक्स्ट वन इज यूरिनरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इन द फॉर्म ऑफ फ्लूड इज कॉल्ड एज यूरिनरी सिस्टम ठीक है बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अगर लिक्विड फॉर्म में फ्लूड फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो रहे हैं दैट सिस्टम इज Known as urinary system. Next one is reproductive system. Reproductive system re word use होता है again and again के लिए ठीक है Living organism में अल्लाह तला ने यह सलाहियत रखी है कि वो अपने जैसे young ones को produce करते हैं ठीक है Non living things में ये ability नहीं होती and that process is known as reproduction. The system of reproduction is called as reproductive system. यानी कि the ability to produce their young ones again and again is called as reproductive system. Next one is muscular system. Muscular system is the system of muscles. You can see here. Our body is full of muscles. And what is muscles? Muscles are the tissues which help the body to move. बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है उसमें मसल्स बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं और इस इन मसल्स का जो सिस्टम है वो मस्कुलर सिस्टम के लिए फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं अगर बोल रही हूं तो इसमें भी बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट माई टंग इट्स मसल्स ठीक है नेक्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ स्केलेटन स्केलेटल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ स्केलेटन एंड वॉट इज स्केलेटन स्केलेटन इज अ फ्रेम वर्क ऑफ अवर बॉडी इट्स अ फ्रेम वर्क ऑफ अवर बॉडी विच इज मेड अप ऑफ बोन्स विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट बोन्स इज कॉल्ड एज स्केलेटन एंड द सिस्टम ऑफ स्केलेटन इज कॉल्ड एज स्केलेटल सिस्टम वाई इट इज इंपॉर्टेंट to maintain your shape of body it is very important for the movement aapka structure maintain rakhne ke liye jo hai wo bones bahut zyada aham hoti hain aur iska jo system hai ye pura ek uh, framework bana hua hai allah taala ne pura ek frame banaya hua hai internal frame and that frame is known as skeleton it's also provide protection 
फॉर आवर वाइटल ऑर्गन ठीक है जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन से इंटरनली जो मौजूद है लंग्स हार्ट और ब्रेन किडनी तो ये सब इन सब को अल्लाह ताला ने केज में बंद कर दिया वो केज किस चीज से बनी हुई है बोन से बनी हुई है दैट इज नोन एज स्केलेटन और स्केलेटन का जो सिस्टम है वो स्केलेटन सिस्टम कहलाता है ठीक है लास्ट वन इज एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ हॉर्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ हॉर्मोन्स एंड वॉट इज हॉर्मोन हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर बॉडी के अंदर जितने भी मैसेजेस को कन्वे करने का काम है वो तो नर्वस सिस्टम कर रहा है लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं जो कि टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं उनको स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ठीक है तो वो केमिकल्स कहलाते हैं केमिकल मैसेंजर जिनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम जो है ये करते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उन केमिकल्स का जो एक पर्टिकुलर फंक्शन है वो कहलाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम आई होप स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द सिस्टम द डेफिनेशन द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द सिस्टम लेटर ऑन वी डिस्कस इट इन डिटेल्स नाउ इट्स टाइम टू गेट सम होम असाइनमेंट फॉर होम असाइनमेंट यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन आपने करना है अपनी कॉपी में एंड आंसर इट नेक्स्ट वन इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के आपने डायग्राम बनानी है एटलीस्ट टू टाइम्स आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है सारा काम स्कूल की कॉपी में होगा ठीक है टू टाइम्स आपने ड्रॉ करना है विथ लेबलिंग प्रॉपर लेबलिंग के साथ आप ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपको उस उस सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम के तमाम ऑर्गन्स के नाम पता हो उनके उनके स्पेलिंग्स जो है वो आपको याद हो जाए ठीक है ये आपको फिगर नंबर 1.3 बनाना है पेज नंबर टू पे आपको ये डायग्राम मिल जाएगी टू टाइम्स आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स ओके थैंक यू